Au fond de l'acclamation. Jésus-Christ. Au fond de l'acclamation à Jésus. Merci Jésus. C'est pas Bye-bye. 
Merci. Thank you. Les frères du Bénin se portent bien. The veterans in Benin, they are doing good. Le Seigneur s'est manifesté là-bas. The Lord manifested himself there. Ils ont commencé avec une semaine de retard. They started one week later. Là, ils ont commencé la croisade avec une semaine de retard. They started the crusade one week after. Quand nous sommes arrivés, ils étaient déjà vraiment très loin. When we got there, they were very far. Et le Seigneur agit. And the Lord is at work. Je sors d'Atié Cordon, je ne sais pas si les autres ministres sont dans la salle. Alléluia. Praise the Lord. Il y a eu des guérisons sans qu'on ait à prier. They were healing that we didn't even need to pray for. J'avais exhorté sur Genèse 35. I had preached on Genesis 35. Où Dieu a demandé à Jacob d'aller à Bethel s'y établir. When God asked Jacob to go to Bethel and establish himself. Et j'avais conduit les frères donc à quitter Sechem pour aller s'installer à Bethel. And I led the brethren to leave Sechem and go to Bethel. Je leur ai dit nous allons prier demain. And I told them we are going to pray tomorrow. Après le Saint Esprit me dit non. Il y a eu des guérisons. Then the Holy Spirit told me no. They had been healings. Et j'ai demandé qui a un témoignage. So I asked who has a testimony. Des guérisons authentiques. Genuine healings. Dieu agit. Dieu travaille. God is acting. God is at work. Nous sommes arrivés au niveau où chacun doit coopérer sincèrement avec Dieu pour être béni. We have gotten to a level where each one has to cooperate sincerely with God in order to be healed. Avec ce que le Seigneur nous a enseigné pendant la croisade. With what the Lord has taught us during the crusade. J'ai eu à redéfinir la mort. I had to redefine death. Si tu vas à l'école du monde. If you go to the school of the world. Tu poses la question, qu'est-ce que la mort? You ask the question, what is death? On va te dire, c'est la cessation de la vie. They are going to tell you that it is when life ceases. Mes frères, Dieu nous a introduit dans les mystères cachés. But brethren, God has led us into hidden mysteries. Ça doit augmenter notre foi. It has to increase our faith. Et ça doit révolutionner notre vie de prière. And it must revive our prayer life. Voilà la sœur Colette, la princesse, la voilà assise. That's Sister Colette sitting. Elle a eu un malaise. Elle est tombée. She fell bad and she fell. Au niveau humain, on dit qu'elle a perdu connaissance. Elle At a the human, palu. at the human level, she had collapsed. She had fever. On m'a dit que le, le palu était. Il y a des chiffres. Il y a, il y a une manière de dire ça en médecine. Ça m'a échappé. They say where they say it. Il y avait beaucoup de palu dans son sang. In the medical domain. There was a lot of malaria in her blood. Après, elle se réveille. Then she wakes up. Mais quand elle rend témoignage, when she testifies, elle dit qu'elle était dans un bus. She said she was in the bus. Il y avait les gens à, à droite et les gens à gauche habillés en noir. People were dressed in black on her left and right. Elle était au milieu. And she was in the middle. Et ils allaient dans une destination inconnue à elle. And they were going to an unknown destination according to her. Et quelqu'un est venu avec un fusil l'a tiré sur ceux qui étaient bien en noir. And someone came with a gun and he shot on those who were dressed in black. Et la personne lui a dit, sors. And the person told her, come out. 
Jésus Christ. Jesus Christ. Et elle sortait, elle sortait du, du bus quand Then she was une femme a barré la bus. route. When a woman blocked the way, elle a jugé au nom de Jésus, elle est tombée. She judged in the name of Jesus and the woman fell. Elle est sortie du bus. Then she came out of the bus. Un corbillard est venu garer. Il dit, viens monter, viens monter. Il dit, non. Elle regarde dedans et dit, c'est que je monte où? Il dit, non. She's a car that carry cops came and parked and said, come and climb. She, she looked at it and said, what am I climbing to? She said, no. Et le monsieur qui, qui avait tiré sur les esprits de mort lui dit, suis-moi. And the man who shot on the spirit of death asked her to follow him. Elle a suivi le monsieur. She followed the man. Ils sont entrés dans la lumière. And they went into light. Elle s'est réveillée. And she got up. Alors Baudelaire, qu'est-ce que la mort? So, what is death? Après avoir écouté, va, va, là voilà, lève-toi, tiens-toi debout. Please stand up. Tu restes debout, Baudelaire va définir la mort. There she is, Pastor Baudelaire is going to define death. Gloire à Dieu. Vraiment, dire que je vais définir la mort, ce serait très prétentieux de ma part. Mais, sur l'ordre de notre cher Père, je vais dire quelque chose. Alléluia. À partir de ce fait, nous nous rendons compte donc que la mort est la mort c'est à partir de l'action de certains agents des agents qui convoient un individu vers une destination et pendant que ces agents la convoient l'individu vers une destination Dieu a la possibilité d'arrêter le processus et donc la mort c'est ce c'est ce trajet là que l'on met de la vie vers une destination que Dieu peut changer à tout moment c'est succinctement ce que je peux dire you après see, l'avoir écouté on perd l'école on perd l'école <rire> on ne sait plus ce qu'on dit mais on sait ce qu'on veut dire après l'écouter nous ne savons pas ce qu'on veut dire mais nous savons ce qu'on veut dire nous pour écouter There she ça, is. c'est des millions. Si on, doit te, si on doit t'amener à l'école, c'est des millions par pays. In order to listen to it, it can cost millions if you have to be taken to school. Ça veut dire que tu as mal à la tête, prie. It means that you have headache, pray. Toi, tu penses que c'est un mal de tête. Tu peux être déjà dans un hélicoptère ou bien dans un avion. You think that it's a headache, but you can be in a helicopter or in a plane. C'est la leçon qui est dedans. That is the lesson. Les médecins chevronnés ont vu une sœur qui a eu le palu. Ils ont, ils sont allés examiner le sang. Doctor saw a sister who had malaria. They examined her blood. Mais la sœur était en train de lutter contre la mort et ses agents. But the sister was fighting against death and the spirit of death. Et elle a vaincu. And she overcame. Dieu, Dieu a commencé à nous parler en 2019. God started speaking to us in 2019. Une dit qu'elle avait le cancer de sein. Elle a rêvé que l'ange est venu opérer, il y avait les, 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 les boîtes sales dedans, les, les, les tessons de bouteille. Dans le, dans, les gens voient le cancer, mais spirituellement, c'est les tessons de bouteille. A sister had cancer and she dreamed that an angel came and operated her and did surgery on her breast and there was tessels of bottles and wood and every other kind of things inside. Ton corps peut être un grand magasin de démons avec your des body, casiers de bière qu'on garde dedans. Your body can be a big hall of demons with beer crates that are kept inside. 
Tu es, tu es là, costume, pantalon, jupe, jupe et, etc. Mais c'est magasin de bière. You are there having a suit, a gown, but your body is a hall of beer. Ça change la manière de prier. Ça change la vision du monde. Ça change la vision de l'homme. It changes your way of praying. It changes your vision about the world. It changes the vision of man. C'est pour ça que la Bible parle d'un repère de chacal. C'est-à-dire que tu es là, tu es, un, tu es comme un trou là où les, les top, les top, les, les rats palmiers vivent. Your day is like a hole where these rat live, wild rat. Dis Seigneur. Say Lord. Enseigne-nous à prier. Teach us how to pray. Continue à prier. Assieds-toi. Let's pray. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je juge la mort. I judge death. Je juge les agents de la mort. I judge the agents of death. Je juge tous les phénomènes qui l'accompagnent. I judge all the phenomena that Je proclame ma liberté. I proclaim my liberty. Je proclame ma guérison. I proclaim my freedom. Pray in tongues. Go back, 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 zero, back, 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 zero, back, 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 zero, back, 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 zero, 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 Amen. Ne négligez rien. Do not neglect anything. Avant d'aller à l'hôpital, tu te mets à genoux, tu pries, tu pars à l'hôpital. Before going to the hospital, interdit. si tu dois y aller, tu pries d'abord. Before going to the hospital, you need to pray. It is not forbidden to go to the hospital, but you first of all pray. Tu peux être dans un petit bus là sans savoir. You can be in a little bus without knowing. Dieu nous a enseigné. God has taught us. L'autre témoignage nous a nous invité à, à prier beaucoup. The other testimony encouraged us to pray a lot. La sœur qui, qui était morte à Dalwam, elle s'est présentée aujourd'hui et dit, c'est moi, c'est moi qui étais morte. The sister who was dead in Dalwam, she presented herself today and said, I was the one who was dead. Je lui ai dit, je veux causer avec toi. I told her, I want to speak with you. La semaine où on avait jugé la mort à la croisade. The week that we judged death during the crusade. Les démons se sont manifestés. Demons manifested themselves. Les frères chassé. Brethren cast them out. Et ils croyaient que c'était fini. And they thought it was over. La sœur est rentrée avec un frère. The brother went back, the sister went back with the brother. Après, ça devient que tout son corps est glacé, elle veut mourir, elle, veut mourir, elle est morte. Then after that, all her body became cold and she died. Ils ont soufflé, ils ont fait bouche à bouche, zéro. They did mouth to mouth, nothing. Et le, le frère a appelé le dirigeant pour lui dire que, ah, vraiment, on a tout fait, elle est partie, vraiment. And the brother called the leader and said, really, we did our best, but she's gone. Il se rappelait qu'on a enseigné qu'on peut appeler quelqu'un. She, he remembered that he was taught that you can call back someone. La so Trois he fois. called back the sister three Elle times. Est she came back to herself. Quand 
qu'elle est revenue, when she came back, elle était inconsciente. She was unconscious. Elle se plaignait de tout, la tête, les pieds, le dos, les genoux. She was complaining about everything, her head, her back, her knee, everything. Et elle avait froid. Ex- Then she was cold. Excessivement froid. She was very cold. Et puis ils ont jugé. Le frère dit qu'il se rappelait qu'on doit juger les objets d'envoûtement. So the brother remembered that he had to judge the object of bewitchment. Et ils ont jugé, jugé, elle est revenue maintenant complètement guérie, plus de froid, et elle, elle, elle transpirait même. They judged and she came back completely, she was no longer feeling cold, she was sweating. Et voici son récit. Then this is what she says. Elle était dans une voiture. She was in a car. Qui allait dans une direction tel que si s'ils arrivaient, c'est comme si c'était un point final. Fallait arriver là-bas vite. That was going to a direction that if they got there, it was like a final full stop. Et elle a vu le frère qui priait pour elle. And she saw the brother who was praying for her. Dans dans la vision, le frère était conducteur d'un grumier. Et c'est le grumier là qui tirait la petite voiture qui voulait aller dans l'obscurité pour ramener dans le sens inverse. And in the vision, she saw the brother, he was the driver of a truck. And that truck was pulling the other car who wanted to go into darkness. Et le gros grumier a tiré la petite voiture parce que il y avait la puissance. And the truck pulled the little car because it was powerful. Il a garé devant la cour du frère. And he parked in front of the brother's compound. La sœur est descendue et est entrée dans la maison du frère en vision. The sister came down and she entered into the house of the brother in the vision. Dès qu'elle est entrée en vision, elle s'est réveillée effectivement. Once she got into the house, she got up really. Là, there, il y avait la mort. There was death. À notre niveau. At our level. Mais dans la réalité, But la sœur est dans une voiture qui veut aller dans le séjour des morts avec elle. The sister is in the car who is heading into Hades. Et le camion remonte, le, gr- le grumier, le camion grumier tire dans la voiture. So the big truck now we pull the car. Pour l'empêcher d'aller là où il voulait aller avec la sœur. To stop him from going where he wanted to go with the sister. J'ai demandé co- comment le Seigneur a fait pour que le frère qui prie devienne conducteur de grumier. En... C'est-à-dire spirituellement, il est conducteur de grumier pour tirer la petite voiture. I asked myself how did the Lord manage to do that the brother who was praying became the driver of a truck. S'il était resté passif que eh hey, Seigneur ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Remain passive, il n'y aurait pas so eu Lord, de grumier. There? there will have been no truck. Il n'y aurait pas eu de conducteur de grumier. There will have been no driver of truck. Son activité and the activity a été converti par des méthodes divines. And his activity la science de Dieu was converted into divine method, the science of God. Ça ça donne la sagesse. It gives wisdom. Prochainement, quand tu pries, prends ça au sérieux. Tu ne sais pas où tu conduis déjà le bateau, l'avion ou je ne sais quel missile. Je Next ne sais time, quel, quel missile tu es en train de lancer. Next time, when you're praying, take it seriously because you might be driving a ship, a boat or a plane. Et I la, don't know what weapon you're throwing. Et la servie. And the sister is alive. Ça s'est passé dans notre ministère. And it happened in our ministry. Si ça ratait, on allait pleurer un, un, des morts. If it missed, we would have cried that she is dead. Personne n'allait savoir que c'était une voiture qui allait dans les ténèbres. No one would have known that it was a car going into darkness. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ça donne l'intelligence. It gives intelligence. La leçon, ne soyons pas négligents. The lesson, we shouldn't be negligent. Je veux partager 
une ruse qu'il faut éviter. I'm going to share a trick that we should avoid. Exode 23. Exodus 23. Verset 22 à 33. Verse 22 to 33. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu limiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils te fassent pécher contre moi. Car tu servirais leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Amen. Amen. Exodus chapter 23 from verse 22 to 33. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. My angel will go ahead of you and bring you into the land of the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and Jebusites, and I will wipe them out. Do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break the sacred stone to pieces. Worship the Lord your God and his blessing will be on you, your food and water. I will take away sickness from among you and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter. I will make all your enemies turn their back and run. I will send the honored ahead of you to drive the Hivites, Canaanites, Hittites out of your way. But I will not drive them out in a single year because the land will become desolate and the white animals too numerous for you. Little by little, I will drive them out before you until you have increased enough to take possession of the land. I will establish your borders from the Red Sea to the Mediterranean Sea and from the desert to the Euphrates River. 
I will give into your hands the people who will live in the land and you will drive them out before you. Do not make a covenant with them or with the God. Do not let them live in your land or they will cause you to sin against me because the worship of the gods will certainly be a snare to you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lisons le verset 20. Let's read verse dit, Voici, j'envoie un ange devant toi pour See. te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. See, I am sending an angel ahead of you to guide you along the way and to bring you to the place I have prepared. Dieu a, Dieu a promis une délivrance totale et complète. God has promised a complete and total deliverance. Mais cela demande l'obéissance de l'homme. But this acquires the obedience of man. Une obéissance absolue. A complete obedience. Frère, brethren, les croyants, believers, sont assistés par une armée puissante. Are assisted by a mighty army. Et cela demande une marche dans la sainteté. And this demands a walk in holiness. Pour que l'armée de Dieu, les anges que Dieu envoie pour nous assister, ne nous abandonne pas, ou alors ne nous frappe pas. So that the army of God, the host that God sent to assist us, will not abandon us. Il dit, mon ange va marcher, va venir avec vous. He says, my angel will come with you. They will walk before you. Mais faites attention. But be careful. Parce qu'il ne va pas tolérer ce que vous faites. Because he is not going to tolerate what you do. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui verse 21 pay attention to him and listen to what he says do not rebel against him he will not forgive your rebellion since my name is in him il dit mais si tu écoutes sa voix if you listen carefully et si tu fais tout ce que je te dirai to what he says and do all that I say je serai l'ennemi de tes ennemis I will be an enemy to your enemies et l'adversaire de tes adversaires and will oppose those who oppose you et mon ange marchera devant toi my angel will go ahead of you et te conduira chez les Amoriens les Hétiens les Phérisiens les Cananiens les Éviens et les Jébusiens and bring you in the land of the Amorite, the Hittites, the Perizzites, the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites. Et je les exterminerai. And I will wipe them out. Nous, so, nous sommes fidèles. We are faithful. Dieu nous conduit dans le camp de l'ennemi. God lead us into the camp of the enemy. Adversaire après adversaire. Adversary after adversary. Jusqu'à leur extermination. Until they are completely wiped out. Mais le message de ce soir, c'est que the message of this evening, pour certains cas, is that for some cases, je n'ai même pas dit que pour certaines personnes, je dis dans certains cas, dans tes combats. I not said that for some people. I said in some battles. Ou alors, pour parler clairement, chacun d'entre nous. Or to speak plainly, each one of us a un domaine, un, un domaine du combat spirituel. Have a domain of spiritual warfare que le Seigneur promet de traiter dans le temps. That God has promised to deal with it in time. Ça ne doit pas t'étonner. It should not surprise you. Et parce que nous sortons d'une grande croisade, ce sont des vérités qu'il faut qu'il ne faut jamais oublier. Since we are coming out of a great crusade, these are truth we shouldn't forget. Dieu dit, God says, que il y a des ennemis qui ne vont pas chasser tout de suite. 
that you have some enemies that he's not going to cast out immediately. Mais tu n'as pas de problème parce que il est avec toi. But you don't have any issue because he is with you. Le, le, la vérité c'est que c'est lui-même qui planifie le départ de tes ennemis. The truth is that he is the one who is planning the departure of your enemies. Une délivrance totale précoce peut te faire perdre beaucoup de sang. A premature complete deliverance can make you lose a lot of battles. Et ça peut t'entraîner beaucoup de défaites. And it can bring a lot of defeat. Vous savez beaucoup sont déjà délivrés de beaucoup de démons puissants. You know many are already delivered of mighty demons. Mais but ils n'ont pas appris à se dépouiller eux-mêmes. They have not learned how to à, à se dépouiller, c'est-à-dire enlever leur orgueil. How to remove their self, their pride. Le moi est là. Self is present. Mais beaucoup de démons sont déjà partis. But many demons have left. Il y a une armée. There is an army. Tel que si tu la provoques maintenant. In such a way that if you provoke it now. Pendant que tu n'as même pas encore accepté que tu seras brisé. Meanwhile, you've not yet accepted the fact that you're going to be broken. Que si quelqu'un essaie même de t'aider, tu, tu peux te mettre à le frapper. That if someone tries to help you, you can beat the person. Alors si Dieu te laisse provoquer ce Goliath là, quand il va venir trouver que tu n'es même pas brisé, il va t'écraser. So if God allow you to provoke that Goliath, when he's going to come and see that you're not broken, he's going to crush you. J'essaie d'expliquer ça terre à terre comme avec le langage des hommes. I'm trying to explain it in a plain way with the language of men. Lis le verset 29. Read verse 29. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. De peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Amen. Continue. Je les chasserai peu à peu. Je les chasserai peu à peu. Little by little I will drive them. Loin de ta face. Loin de ta face. Out before you. Jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. Jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. Until you increase in number. Et que tu puisses prendre possession du pays. Et que tu puisses prendre possession du pays. Enough to take possession of the land. Et tu vas atteindre un niveau où on ne peut plus t'arracher un terrain. You get to the level where a land cannot be seized from you. Il dit maintenant on peut. Now they can. Donc je ne je ne Dieu te dit, je ne veux pas toucher cela maintenant. Then God is saying, I'm not going to touch those ones now. Parce que même si j'arrache, because even ils vont, if I snatch, ils vont récupérer. They will take it back. Et cette récupération là peut être fatale pour toi. And that taking back can be fatal for you. C'est pour cette raison qu'il faut grandir dans l'obéissance. That is why you have to grow in obedience. Lis pour nous Ephésiens chapitre 4 verset 21. Ephesians 4 22. Verse 21 Comment to 22. Comment nous du verset du verset 20 à 22. Ephesians 4 verse 20 to 22. Mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Non, attends, commence au verset euh, 17 pour que ça, ça soit bien compris. Take it from verse 17. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 17, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, sans lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, égard à votre vie passée 
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ces croyants avaient un problème. These believers had a problem. Ils avaient cru. They had believed. Mais ils vivaient comme les païens. But they were living like unbelievers. Et l'apôtre leur écrit que quand on a cru, on ne, on ne marche plus comme vous êtes en train de marcher. And the apostle was telling them that when you have believed, you no longer walk the way you are doing. Vous, ne, les païens marchent comme des gens qui n'ont pas d'intelligence. Unbelievers walk as people who have no knowledge. Ils ont perdu tout sentiment. They have lost all feelings. Et ils se sont livrés à la dissolution. And they have given themselves. Et il leur dit. And he's telling them. Ils commettent toute espèce d'impurité et de cupidité. So they do all kind of futility and impurity. Et dit, mais vous. And he says, but you. Ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné. This is not what you have been taught. Si vraiment on vous a instruit en Jésus. If truly you have been taught in Jesus. Est-ce qu'on vous a dit qu'après la foi, on doit se dépouiller du vieil homme? Were you told that after faith you have to remove the old man? Et dit ici du moins, vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre, à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Surely you heard of him and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires. Ce qui est sûr What is sure? Pendant que le Saint-Esprit attend ce travail dans leur vie, while the Holy Spirit is waiting for this work in their lives, il y a un niveau de délivrance qu'ils ne peuvent pas expérimenter. There's a level of deliverance they cannot experiment. Ah, ils luttent encore avec le, le, le péché. Because they are still struggling with sin. Ils luttent encore avec le vieil homme. They are still struggling with the old man. Il dit à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. To be made new in the attitude of your mind and to put off the new self created to the likeness of God in truth, righteousness and holiness. De cette manière, in this way, on arrête d'abord la délivrance. You stop deliverance. C'est-à-dire le Saint-Esprit arrête d'abord ta délivrance. Meaning the Holy Spirit stops deliverance. Et il s'adresse à toi. Then he's talking to you. Verse 25. Verse 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Therefore each one of you must put off falsehood. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. And speak truthfully to his neighbor. Car nous sommes membres les uns les autres. For we are all members of one body. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès à qui? And do not give way to the devil. Ça veut dire que le diable n'est pas loin. It means that the devil is not far. Donc le travail que tu fais sur toi-même. So the work you do on yourself peut amener Dieu à accélérer ta délivrance. Can lead God to accelerate your deliverance. Le refus de faire un certain travail. The refusal to do a certain work va amener Dieu à suspendre le combat à ton niveau. Can lead God to suspend the battle at your level. Parce que s'il chasse tes ennemis because if he cast out the enemies, vont revenir. they are going to come back. Jésus, on, la parole nous enseigne ici que le, le, on peut ouvrir la porte à Satan. And the word is teaching us here that we can open the door to Satan. Ne donnez pas accès au diable. Do not give access to the devil. Ça veut dire qu'on peut, on peut ouvrir la porte à, à It Satan. It means that we can open the door to the devil. Il est avantageux. 
it is on our own advantage que tu saches que ta, ta manière de faire l'œuvre de Dieu ou de la de la concevoir peut amener Dieu à arrêter d'abord ta délivrance même pour un an, deux ans, trois ans, quatre ans. It is on, c'est toi qui perds. It is on our own advantage to know that the way we take the work of God can lead God to stop the battle in our life or suspend it for one year, two years and you're the one losing. Tu peux amener Dieu à accélérer. You can take you can lead God to accelerate. Les gens comme l'apôtre Paul. People like Apostle Paul. Il était un persécuteur. He was a persecutor. Mais quand il l'a compris. When he understood. On ne lui a pas demandé pardon. They didn't beg him. Il s'est mis à l'œuvre. He started the work. Et il, il rend témoignage que pour que la grâce de Dieu ne soit pas rendue vaine, il a travaillé plus que tout le monde. And he testified that in order not to take the grace of God for granted, he worked more, more than, much more than every other person. Mais l'homme est ingrat. But man is ungrateful. L'homme d'abord, l'homme ne connaît rien. Man doesn't know anything. Mais il parle. And he speaks. Un petit problème, j'ai fait quoi à Dieu Pourquoi pour tout le monde pour moi ne marche pas Il fait comme s'il est normal. Est-ce que tu as fait le dépouillement pour revêtir l'homme nouveau pour little, que la bataille soit accélérée par le Saint-Esprit Non. A little problem he's going to complain what have I done to God? Have you done the work? Have you renounced to serve and put on the new man so that the battle must move on? No. Je dis pas d'alliance avec ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'alliance? Est-ce que tu n'es pas dans l'alliance avec ces gens-là? God says no covenant with those people. Are you sure that there is no covenant with those people? L'homme man pour qu'il s'ex- s'examine. For him to self examine. C'est difficile. It is difficult. Il y a des querelles ici maintenant. If there's a quarrel here now. Chacun dit qu'il a raison. Each one is going to say that he's right. Chacun dit qu'il a raison. Each one is going to say he's right. J'ai essayé d'aider certaines personnes à sortir des querelles. I try to help some people to come out of quarrels. Tu entends seulement il m'a insulté. You're going to hear he insulted me. J'ai dit mais quelqu'un ne peut pas venir comme ça et dire salaud. Someone cannot come like that and he say que tu as fait idiot. Pour que What did you say so that he should insult you? Je n'ai rien fait. He say I didn't do Quand anything. Arrive, when the other one will come. Il donne la raison pour laquelle il a insulté l'autre. He is going to give the reason why he insulted the other one. Tu vois. You see? Sinon pour que l'homme te dise que j'ai j'ai vu mon frère, je l'ai poussé. Je l'ai bousculé et il m'a insulté. Il ne dit pas je l'ai bousculé. Il dit que j'étais là. Il, il, il vient, il m'insulte. For man to say that I saw my brother and I pushed him, he insulted me. He's not going to say so. He's going to say I was just there and he insulted me. Et ça va durer des des, des semaines. Tu es, tu essaies de les de résoudre ça. Chacun chacun pense que Dieu est à Dieu l'aime. And it can last for weeks, and each one is going to think that God loves him. Vous ne devez plus marcher comme les païens. You should no longer walk like unbelievers. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Unbelievers they walk according to the vanity of their thoughts. Ils ont l'intelligence obscurcie. They have a darkened knowledge. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. They are strangers to the life of God. Ils ont freiné l'œuvre de la délivrance. They have delayed the work of deliverance. Si tu travailles sur ce message. If you work on this message. Dieu peut t'amener à une autre étape de ta délivrance. God can take you to another level of your deliverance. Les sœurs qui ont vu qui sont dans les voitures de Corbia, ça c'est l'étape supérieure de leur délivrance. Sisters who saw that they were in the car that carry corpses, this is another level of their deliverance. Ces voitures là sont déjà gâtées. These cars are already. Ils n'auront plus ce combat là. Il n'y aura plus ça. They are already spoiled. You no longer have that battle. Parce que dans le combat spirituel, 
Because in spiritual warfare, l'esprit que tu as battu ne revient plus devant toi. The spirit that you overcame will no longer come back before il est, il est you. He is behind you. C'est toi qui peux rentrer le chercher, il ne peut plus te rattraper. You can go and look for him, but he cannot catch you. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. It is God who has wanted things to be this way. L'ennemi peut barrer la route. The enemy can block the way. Mais si tu le frappes, but if you strike tu him, passes. you go. Il peut te poursuivre, mais il ne, te, il ne sera plus devant toi. He can follow you, but he will no longer overtake you. Tu peux même décider de, de marcher sans regarder derrière pour voir. You can decide to walk and no longer look behind. Si tu veux, si tu as le temps, tu peux t'arrêter pour lui donner quelques coups avant de continuer. You can stop and look behind and give him some blows before you move on if you have time. Nous allons prier que l'obéissance nous amène à achever vite les combats. We are going to pray that obedience will lead us to achieve quickly battles. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Chacun peut discerner à quel niveau les combats se sont arrêtés dans sa vie. Each one can discern at what level the battle has stopped in his life. Tu peux savoir. You can know it. Que je suis à ce niveau depuis deux ans, trois ans, quatre ans. Je n'ai pas bougé. That I am at this level since one, two, three years. I have not shaken. Tu peux. You can. Et tu peux décider que tu vas, tu vas démarrer. You can decide that you are going to take off. Tu peux décider que tu ne vas plus tourner sur place. You can decide that you are no longer going to turn around. Tu peux. You can. Il dit je vais envoyer la terreur quand Dieu. Quand Dieu combat, c'est lui qui combat. He says I'm going to send terror when God is fighting. He is the one fighting. J'ai besoin de cinq personnes pour prier. I need five people to pray. Que personne accuse Dieu. That no one should accuse God. L'homme est superficiel. Man is superficial. Il peut ouvrir la bouche contre Dieu sans réfléchir. He can open his mouth against God without thinking. Si tu veux prier, prie. If you want to pray, pray. Seigneur, merci. Merci pour ce message de vie. Tu veux effectivement agir dans nos vies. Tu veux même accélérer notre travail. Tu veux nous amener à notre niveau de délivrance. Pardonne-nous. Pardonne-moi, Seigneur, quand je t'ai accusé dans mes attitudes. Quand je n'ai pas su apprécier le travail que tu fais dans ma vie pour me conduire à la perfection, pour me délivrer de mes ennemis. Pardonne mes plaintes, silencieuses, mes murmures contre toi. Aujourd'hui, tu me dis, Seigneur, que c'est pas mon obéissance, ma coopération avec toi, le travail que je fais sur ma vie, qui peut, Seigneur, te limiter, qui peut soit accélérer ma délivrance, ou alors, qui peut te permettre d'aller pas à pas, et c'est moi qui perds, parce que c'est du temps perdu. Je prie, Seigneur, pendant que tu parles, que je me saisisse de cette occasion, oh notre Dieu, pour coopérer avec toi. Et je m'engage à coopérer avec toi, dans une, dans, dans une obéissance radicale, au nom de Jésus-Christ, afin que, Père, comme tu l'as dit, tu l'as promis, je, je, je parvienne à une, à une autre étape de la délivrance dans ma vie. Je prie pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que, après une analyse de la croisade, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire et du Bénin, tu conclus comme suit. Oh, 
il y aura un certain niveau de combat dans lequel nous devons rentrer avec toi. Mais tout dépend, Seigneur, du travail à effectuer, à faire par le, dans l'obéissance. Je prie que ce soit pas une accusation. Et je m'en à moi-même toutes les fois où, par moments, j'ai eu des difficultés personnelles dans certains domaines de ma vie et au combat spirituel. Et je me suis étendu, mais pourquoi, 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 tant de pourquoi. Maintenant, je comprends ce soir, ce soir je comprends bien. Je te supplie de me pardonner toutes les fois où je t'avais accusé. Et je prie pour toute personne, tant ceux qui sont présents comme absents, que tu nous visites, Seigneur. Que ce message aille loin. Oh Seigneur, afin que nous n'accusions pas Dieu. Mais que tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Bénis ce message dans nos cœurs, dans nos vies et dans l'Église. Amen. Père Céleste, tu as vu la misère de ton peuple. Tu as vu ton peuple dans le désert, en train de tourner en rond. Moi le premier. Et tu as envoyé ce message prophétique pour ouvrir nos yeux, pour nous montrer le chemin, l'obéissance, la coopération avec Dieu, le dépouillement, ces éléments pouvant nous permettre d'accélérer notre délivrance. Seigneur, c'est un message très profond. Et je prends l'engagement de travailler sur ce message. Ça m'amène à revenir spontanément à toi. Un retour à Dieu authentique. Avec un dépouillement profond. Qu'il assoit ainsi, Seigneur, pour chaque frère, à travers la nation et à travers le monde. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur. Merci de m'interpeller. Que les défaites, Seigneur, ne sont pas dues au fait que tu ne nous soutiens pas. Mais tu es avec nous, Seigneur. Que notre obéissance, mon obéissance, puisse accélérer les victoires dans tous les combats spirituels à mon niveau. Et au niveau de mes frères, Seigneur, merci de nous éclairer ce soir. Père, je prie pour ma part et j'intercède aussi pour tous nos frères qui ne sont pas ici ce soir. Pour ceux qui sont ici, Seigneur, que nous devons nous engager, Seigneur, dans l'obéissance pour que notre délivrance soit totale et possible, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père et notre Dieu. Tu veux que nous puissions aller loin avec toi, Seigneur. Aller de progrès en progrès. Mais tu nous enseignes ce soir que nous devons coopérer avec toi, Seigneur. Que nous devons être obéissants. Père, tu nous enseignes ce soir que nous n'avons pas du tout à t'accuser à te poser de grandes questions, Seigneur. Mais que nous puissions nous disposer, coopérer avec toi et être obéissant. Seigneur, je sais à quel niveau je suis. Et tu me donnes l'occasion, Seigneur, de voir que je dois faire le pas. Je dois coopérer avec toi. Je dois être obéissant pour pouvoir remporter les victoires. Et que ma délivrance soit totale. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Luc 11. Luc 11. Verset 21 et 22. Verse 21 and 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. Amen. When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpower him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up his plunders. Amen. C'est la même vérité pratiquement. It is the same truth. 
si tu n'as pas dépouillé quelqu'un, if you've not disarmed someone, tu ne peux rien prendre chez lui. You cannot take anything from him. Si tu prends, il va être poursuivi, la rage, il rentre chez lui. If you take him, he will follow you and snatch it and take it back. Tu peux ramasser, tu fais trois jours de marche, il, il te laisse. You can take it and you take a three days journey and he will allow you. Après, il décide de te rattraper. Then he decides to overtake you. Comme il est plus fort, il te rattrape, il arrache tout et rentre chez lui. Since he is stronger, he overtakes you, he snatches everything and go back home. Ça c'est quand tu as même pu, quand tu as pu ramasser quelque chose. This is in the case where you've tried to pick up some things. Sinon, c'est impossible. If not, it is impossible. Mais Jésus dit quelque chose sur lequel nous devons méditer. But Jesus says something that we have to meditate upon. Verse 23. Verse 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. He who is not with me is against me. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. And he who does not gather with me is scattered. Il y a une manière de faire. There's a way of doing. Qui aide même l'ennemi. Which helps the enemy. Celui tu n'assemble pas. That means you're not gathering. Tu disperses. You're scattering. Et quand tu n'es pas avec Jésus, tu es, tu es avec qui? And if you are not with Jesus, tu with whom qui? are you? Ça c'est les vérités que les gens ne veulent pas. C'est pour ça que le frère Jean disait que la volonté de l'homme est la volonté du diable. Qui, sait? qui, a, qui a déjà entendu ça de lui? This phrase for those who have known him, brother Zach used to say that the truth of man is the truth of the devil. L'indulgence peut amener quelqu'un à croire que sa volonté n'est pas bien. Point. Indulgence can make someone think that his will is not good. Il est Who's bon stopped? de dire que ta volonté est la volonté du diable. It is good to say that your will is the will of the devil. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Jésus a dit, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont que les pensées des hommes. Jesus said, get behind me Satan, your thoughts are only the thoughts of men. Tu n'es pas avec Jésus, tu es contre lui. Tu n'assembles pas avec lui, tu disperses. You are not with Jesus, you are against him. If you don't gather with him, that means you scatter. Si tu veux, il faut coopérer tout entièrement avec Jésus. If you want, you have to completely cooperate with Jesus. Pour ta délivrance. For your deliverance. Là, tu es avec lui. Then you are with him. Tu ne peux pas disperser. You can no longer scatter. Même si tu es faible. Even if you are weak. Il faut être avec lui. You have to be with him. Lui-même va accélérer. And he's the one who is going to accelerate. Celui qui n'est pas avec lui. The one who is not with him. Est contre lui. Is against him. Après, il dit, quand on chasse un démon, il va, il fuit d'abord, il va dans les lieux arides. S'il ne trouve pas de repos, il dit, je reviendrai dans ma maison. And he says that when a demon is cast out, he will go into the wilderness. And if he doesn't find rest, he says, I will come back to my house. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis Seigneur. Say Lord. Que je ne sois jamais contre toi. Let me never be against you. Par mes pensées, mes attitudes, mes tendances. Through my thoughts, my attitude, my tendencies. Que je ne sois jamais, 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 jamais. Let me never, 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 never jamais, be. Jamais, 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 jamais contre toi. Never, 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 never. Dis, c'est toi mon rédempteur. Say, you are my redeemer. Je veux assembler avec toi. I want to gather with you. Je vais détruire toutes les alliances. I will destroy all the covenants. Avec les peuples ennemis. With the people of the enemy. 
Je vais te permettre de travailler. I will allow you to work. Jusqu'à ma délivrance totale. Until my complete deliverance. Pardonne mes discours sans intelligence. Forgive my speech without intelligence. Pardonne mes critiques. Forgive my critiques. Ma prétention. My pretensions. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne forgive me, forgive me. Continuons à prier. Let's keep praying. Merci à Jésus. Say thank you, Jesus.